Tuklasin ang mundong nababalot ng hiwaga, misteryo, mahika at mga mahalagang aral ng buhay. Ating pakinggan ang mga kwentong nagmumula sa mga gintong pahina. Ang kubrador na si Sito ang siyang nagpakilala ng weteng sa mga ngahoy na si Solomon. Si Solomon ay isang mabuting asawa at ama sa kanyang apat na anak. Naninirahan sila sa may paanan ng bundok, kung saan kinukuha nila ang panghanap buhay. Gaano man kahirap ang buhay, ay nagsusumikap siyang maibigay ang bawat pangangailangan ng kanyang pamilya. Bagaman nahihirapan ay masaya naman sila at kontento sa buhay. Solomon, taya ka na! Ang alok ni Sito. Ano ba yung tatayaan na yan? Tanong naman ni Solomon. Nooy paakit siya ng bundok upang mga hoy. Matyagang ipinaliwanag ni Sito ang proseso ng wedding. Nagka-interes doon si Solomon dahil malapit na ang kaarawan ng kanyang bunsong anak. Gusto niya sanang maipaghanda ito kahit na maliit na salo-salo lamang. Tumaya si Solomon. Nagbaka sakali. Kaunting halaga lamang naman ang kanyang itinaya. Manalo o matalo ay hindi nakakapagsisi. Pagkarating sa bundok ay sinimulan na niyang maghanap ng mga toyong kahoy o mga patay na nakatumbang puno. Hindi siya namumutol ng puno. Natatakot din kasi siyang makagalitan ng mga engkanto na nangangalaga sa gubat. Tabi-tabi po, humihingi po ako ng permiso na kunin ang nakatumbang puno na ito. Kakahuyin ko na po lamang sana upang maipagbili at maipasalubong sa aking pamilya. Lilinisin ko na rin po ang inyong tahanan. Karaka na isasabihin niya bago ipagpatuloy ang gawain. Pababa na sana si Solomon ng hapon na yon. Sa likod niya ay nakatali ang isang malaking basket na puno ng mga kahoy. Habang naglalakad ay nakarinig siya ng mga iyak ng biik. Hinanap niya kung saan nagmumula yon at nakita niya ang isang itim na biik na naipit sa pagitan ng dalawang maliliit na puno. Napakataba ng nasabing hayop, kaya naman hindi nito magawang lumampas sa kahoy. Naalala niya ang nalalapit na kaarawan ng anak. Maaari niyang hulihin at patabain ang biik upang katayin sa kaarawan ng kanyang bunso. Lumapit siya sa biik, nagkakawag ito at lalong umiyak nang madama ang kanyang presensya. Hinila niya ang hulihang binti ng hayop at binuhat yon. Hanggang sa makawala sa pagkakaipit. Ngingiti-ngiti si Solomon dahil sa grasyang dumating. Hinaplos-haplos niya ang ulo nito. Maglalakad na sana siya pababa ng bundok nang makarinig ng isa pang iyak ng baboy. Sa pagkakataong yun, tila mas malaki yun. Lalo namang nagkakawag ang biik at ibig kumawala. Paglingon niya sa kanyang pinanggalingan ay isang inahing baboy at tatlong iba pang biik ang kanyang nakita. Napailing si Solomon at binitiwan ang biik na agad tumakbo sa ina nito. Hindi na bale, makakapag-ipon pa naman ako siguro ng panghanda ni Bunso. Pagtalikod niya ay isang maliit na matandang lalaki ang bumuglaw sa kanya. Napahawak sa kanyang dibdib si Solomon at bumuga ng hangin. Pambihira naman kayo, Impo. Papatayin ninyo ako sa sindak. Aniya. Maraming salamat sa pagsasauli mo sa anak ng aking alaga, Amang. Wika ng matanda sa napakahina nitong tinig. Kumunot ang kanyang noo nang mapagmasdan ng itsura nito. Noon lamang nakakita si Solomon ng isang matandang sa sobrang katandaan ay humaba na rin ultimo na mumuti at makapal nitong kilay. Nakatakip na yon sa mga mata nito. Halos kapantay na noon ang bigote at balbas nito na umaabot na hanggang sa paa. Napakaliit lang din nito, hanggang bewang lamang niya at nakukuba pa. May tungkod itong kahoy na may buol ang pinakahawakan. Magandang klase ng kahoy at kulay puti pa. Wala hong anuman, tugon niya. Impo, ano ho bang ginagawa niyo pa rito sa gubat? Papakalat na ang dilim, baka ho mapano pa kayo. 
Sumabay na ho kayo sa akin sa pagbaba. Dito kami naninirahan, amang. Siya nga pala, bilang pasasalamat ay ibig kitang gantimpalaan. Wika muli ng matanda. Bahagyang napataas ang kilay ni Solomon. Ngunit umiling siya. Nako, hindi na ho. Gasino lang naman na iligtas ang inyong biik sa pagkakaipit. Sa susunod na lamang po ay mag-ingat kayo. Hahakbang na sana siya upang umalis. Ngunit itinaas ng matanda ang kanang kamay nito. Napatigil si Solomon. Nakadama na siya ng kakaiba. Sa palagay niya ay hindi ordinaryong matanda ang kanyang kaharap. Bibihira lamang ang matapat na kagaya mo. Bibigyan kita ng pagkakataong humiling. Kahit na anong nais ng iyong puso. Napalunok si Solomon. Nalito. Dahil bagaman alam niyang may mga elementong maaaring naninirahan sa gubat, ay hindi pa rin matanggap ng kanyang isip na kaharap na niya ngayon ang isa. Huwag kang magdalawang isip, amang. Ako ang bantay ng mga hayop dito. Hindi ko binabayaang makapangaso rito ang mga gahaman. Aking ibinibigay lamang ang nararapat sa kahit na sinong nilalang. Ang may busilak na kalooban ay aking ginagantimpalaan. At ang may maitim na hangarin ay pinarurusahan. Napangiti si Solomon. Ito na yata ang tugon sa kanyang pangarap. Lumunok muna siya bago nagwika. Impo, simple lamang naman po ang aking nasa. Ibig ko pong maipaghanda ang aking anak sa nalalapit niyang kaarawan. Maaari niyo po ba akong papanalunin sa wedding? Tila nag-isip muna ang matanda. Kung yan ang iyong ibig, matutupad. Itinaktak nito ng tatlong ulit ang tungkod sa lupa. Nagkaroon na mga tila buhangin kumikislap na nagmula roon. Pagkatapos ay dahan-dahang pumaitaas yon at sumambulat sa kanya. Nadama niya ang malamig niyong paglapat sa kanyang balat. Lumuwang ang kanyang ngiti. Matutupad na po ba ang aking hiling? Oo naman amang. Kapag may iba ka pang kailangan, bumalik ka lamang dito at kumatok ka ng tatlong beses sa punso na yon. Nilingon ni Solomon ang itinurong punso ng matanda. Noon lamang niya napansin ang tumpok ng lupa sa di kalayuan. Nang muli niyang lingunin ng matanda ay wala na ito. Maging ang mga baboy. Maaga pa lamang kinabukasan ay panauhin na ng pamilya ni Solomon ang kobrador na si Sito. Ibinibigay na nito ang napanalunan niyang pera. Hindi maipaliwanag ang galak na nadama ni Solomon. Noon lamang siya nakahawak ng may kalakihang halaga. Kaagad na ay nagtungo siya at ang kanyang asawa sa pamilihan sa bayan. Nag-imbak na agad sila ng panghanda ng kanilang bunso para sa kaarawan nito. Ibinili rin nila ng damit at laruan ng mga anak. Naibili pa niya ng isang magandang bestida ang kanyang asawa na naibigan naman nito ng husto. Hindi siya nakapangahoy ng araw na yun. Ngunit bumalik siya sa bundok. Nagdala siya ng minatamis na saging upang ihandog sa matandang tumupad sa kanyang kahilingan. Tinungo niya ang punso at kumatok doon ng tatlong ulit gaya ng bilin ng matanda. May kailangan ka amang? Sa likod nagbula ang tinig. Napangiti si Solomon nang muling makita ang duwende. Ikinwento niya rito ang nangyari at ibinigay ang dala niyang pasalubong. Tuwang-tuwa ang duwende dahil mahilig daw talaga ito sa matatamis. Bunsod doon ay nangako siya na dadalhan ito parati ng masasarap na panghimagas. Doon nga nagsimula ang pagkakaibigan ni Solomon at Impong Banong. Madalas makakwentuhan ni Solomon si Impong Banong. Marami siyang nalaman tungkol sa mundong hindi niya nakikita. Kung saan ito naninirahan at ang iba pa raw nila lang. Ito rin ang kanyang tagapayo sa mga problema. At takbuhan sa tuwing siya at ang kanyang pamilya ay may pangangailangan. Impo, maaari po ba ulit ako makahingi ng numero na tatayaan sa wedding? Ilang araw na po kasing may sakit ang aking anak. Kailangan na po siyang maisugod sa pagamutan. Minsan ay ungot ni Solomon. Hindi kaagad nakatugon si Impong Banong. Napapadalas kasi ang paghingi ng numero ni Solomon. Napapansin din niya na halos hindi na ito nangangahoy. Bagkus ay nakikipagkwentuhan na lamang sa kanya. May sakit? Aniya. 
hindi ba't noong nakaraan ay may sakit din ang isa mo pang anak? Kaya nang hingi ka uli ng numero. Ah, eh, ang pangatlo ko pong anak ang may sakit noon. Ngayon po ay ang pangalawa, tugon ni Solomon. Tumuro si Impong Banong sa isang malaking puno. Sa likod noon ay may isang halamang sumisibol. Kulay rosas na ube ang tangkay noon at malambot lamang. Iyong kunin at ilaga. Ipainom mo sa iyong anak ang katas at tsak siyang gagaling sa anumang karamdaman. Pero Impo, kailangan po siyang madala sa pagamutan. Mabisa ang halamang gamot na yon, amang. Walang nagawa si Solomon kung di ang sumunod sa sinabi ng nuno. Isang araw ay may dalang ube halaya si Solomon. Ibinigay niya yon kay Impong Banong bago humiling muli ng numero sa matanda. Aniya ay para maipambili ng baro ng anak niyang panganay na magtatapos sa sekundarya. Solomon anak, panimula ni Impong Banong, Alam kong ikaw ay mapagmahal na ama at gagawin ang lahat para sa iyong pamilya. Ngunit ibig kong ipaalala sa iyo na narito lamang ako bilang iyong kaibigan. Ang kaibigan ay tumutulong sa kanyang kaibigan kung alam niyang ito ay higit na nangangailangan. Sa pagkakataong ito ay muli kitang pagbibigyan sapagkat ibig ko rin kahit papano'y makapaghandog ng regalo sa iyong anak. Ngunit muli ay alalahanin mo sanang kailangan mong magbanat ng buto upang maibigay ang pangangailangan ng iyong pamilya. Nauunawaan mo ba? Mahabang litanya ng nuno. Napalunok si Solomon bago tumango. Binigyan siya ni Impong Banong ng kombinasyon ng numero. Nagpasalamat siya pagkatapos ay umuwi na. Kinabukasan ay galit na Solomon ang bumalik sa bundok. Nagre-reklamo siya sapagkat hindi tumama ang numero na ibinigay ng nuno. Malaki-laking halaga pa naman ang itinaya niya para doon. Balak sana niyang ibili ng bagong mesa ang ibang mapapanalunan sa wedding. Ngunit dahil natalo nga ay baka wala silang kainin sa susunod na araw. Wala ring maisusuot na magandang baro ang kanyang panganay. Impo! Impong Banong! Magpakita ka! Bakit naman ako'y iyong nilinlang? Ang akala ko ba ay magkaibigan tayo? Ang sabi mo pa'y ibig mong regaluhan ang aking anak. Ngunit ako'y natalo sa wedding. Hindi tumama ang mga numerong iyong ibinigay. Ngunit kahit anong katok niya sa punso ay hindi lumabas si Impong Banong. Halos magiba na ang punso. Ngunit walang duwending nagpakita. Sa halip ay narinig niya ang boses nito na tila ay binubulong ng hangin. Pinagsabihan na kita, Solomon. Kailangan mong magbanat ng buto upang maibigay ang pangangailangan ng iyong pamilya. Ngunit ako ay iyong pinaglalangan. Nasabi ko na rin noon na hindi ko binabayaang makapangaso ang mga gahaman. Aking ibinibigay lamang ang nararapat sa kahit na sinong nilalang. Ang may busilak na kalooban ay aking ginagantimpalaan at ang may maitim na hangarin ay pinarurusahan. Binigumo ako, Solomon. Tulad ng iba ay naging ganid ka rin sa kaginhawahan. Magmula ngayon ay hindi mo na ako makikita pa. Matuto kang magsumikap katulad noong ako ay hindi mo pa nakikilala. Pagkatapos ay tuluyan ng gumuho ang punso ni Impong Banong. Ganoon na lamang ang panghihinayang ni Solomon. Naisip niyang napakalaki nga ng kanyang pagkakamali. Tama ang nuno. Naging mapagmalabis siya. At naghangad ng mga bagay na maaari namang wala sa kanilang buhay. Naging tamad siya at umasa na lamang sa swerteng hatid ng nuno. Laglag ang mga balikat niya nang muling bumaba ng bundok. Dala ang isang malaking basket ng kahoy. Kailangan niyang magtsaga upang makabili ng isusuot ng kanyang anak. At mapalitan ang perang kanyang naipatalo sa wedding. <tinyo>